Trepar por un acantilado. Gracias a la Virgen por no caer al suelo. Admirar la firmeza de las columnas aunque suspendidas sobre el barranco. Tomar una escalera esperando que sea la adecuada al cielo. Tropezar con una serie de grandes jarrones que anula cualquier esperanza celestial. Encuéntrate en un laberinto infernal de callejones. Asómbrate de encontrarte en el punto de partida. Saluda al tierno gato que sabe ver lo mejor de ti, es decir, ser una gran fuente de alimento, quizás incluso en avanzado estado de descomposición. Asomarse tras un portón para saborear la envidia del bello refugio de las pasadas vanidades ajenas. Respirar con alivio ante la aparición de un ensanchamiento inesperado. Miedo de que un acantilado pueda llevarte a su lado incluso con un deslizamiento de tierra. Dominar el órgano de tubos, quizás gracias a la interfaz MIDI. Saludad al posadero morado. Hola, hola. Salve. Descubrir un sistema antirrobo obsoleto para señores feudales. Conmemorar al ciudadano más ilustre que no estuvo comprometido con Belén Rodríguez. Tranquilízate con la certeza de poder salir de ella. Sumérgete en la inmensa luz del santo renovable que funciona con monedas. Arreglarse con maquillaje y pelucas. Adherirse al último tren de la socialdemocracia. Reunión en una plaza para algunos amigos cercanos. Encuentra la catedral que te gustaría volver a ver. Tomar un autorretrato. Esperando no ser golpeado por un francotirador y que nadie use el orinal todavía. Desorientarse.
abarcar el subcompacto que después de 60 años sigue siendo útil. Volver al amargo final. Entender cuándo es el momento de bajarse. Hazte la boca agua leyendo el menú proletario. Decide quedarte en la zona más cómoda. Estar en medio del mar tormentoso con temperaturas de 2 grados admirando a los que sabiamente se quedaron en casa. Adentrarse en la oscuridad con la esperanza de no encontrarse con contrabandistas albaneses que intentan descargar hierba. Piedad del roble encontrado en medio de las palmeras. Darse cuenta de por qué una chica burbujeante salió de un automóvil con 100% de humedad y se lavó las manos pegajosas. Finalmente encontrarte en medio del olivar cerca del mar, en compañía de un bañista de hierro y una resplandeciente chita del vasto en el sureste de Italia al precio de unas décimas de milímetro de lenguado. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.